Das Erste, was wir uns anschauen sollten, ist ein Bericht von Beth Salem. ist eine Menschenrechtsorganisation in Israel, die häufig sehr kritisch ist gegenüber Israel, logischerweise, weil Israel immer wieder gegen Menschenrechte verstößt. Seiten. Wir werden Auszüge lesen, weil der Hauptbericht, den ich mir anschauen möchte, ist ein bisschen ein anderer, weil das die Nahrung, also dass die Ernährungssituation in Gaza eher schlecht ist, das wissen wir. Was wir vielleicht nicht wissen, ist, wie die israelische Gesellschaft allgemein funktioniert und da würde ich gerne etwas anderes äh, mir anschauen. Wir lesen hier Auszüge aus diesem Bericht, der da heißt Manufacturing Famine. Auf Deutsch. Ähm, hergestellte, hergestellte Hungersnot, wenn man so will, wo beim Manufacturing etwas von einer Fabrik hat. Also etwas, was Manufacturing heißt, so Massenproduktion. Das sollte ihr vor Augen haben. Also etwas, was systematisch passiert. Was nicht so, ja, das ist nicht das so, was, was so einmal passiert, sondern was einer kühlen, rationalen Logik folgt. Das bedeutet Manufacturing. Also das ist die Konnotation, die ich da mitnehme. Manufacturing Famine. Israel is committing the war crime of starvation in the Gaza Strip. Uh, in early April 2024, an Israeli airstrike on a World Central Kitchen convoy that was on its way to deliver humanitarian aid in the Gaza Strip killed seven of the organi organization's workers. WCK, a key agency in humanitarian relief efforts in the Gaza Strip, since the beginning of the war, halted operations following the incident. Several other organizations also announced they will be suspending operations in the Gaza Strip due to fear of their workers' lives. The killing of the aid workers, six of whom were foreign nationals, drew sharp criticism of Israel from senior officials in the international community, chiefly U.S. President Joe Biden. In a special statement released by the White House, President Biden asserted that Israel was not doing enough to avoid arming civilians and aid workers trying to deliver desperately needed help to the hungry population in Gaza Strip, and that this was not a standalone incident. All of this comes in the wake of the provisional measures issued by the International Court of Justice at the end of January, instructing Israel to allow, hum to allow humanitarian aid into Gaza. Okay, kurze Zusammenfassung. Es gab einen Angriff gegenüber äh, Mitarbeitern der World Central Kitchen. Das ist so eine Menschenrechtsorganisation, die sich dafür einsetzt, dass, me dass Menschen, die normalerweise keinen gesicherten Zugang äh, zu äh, Nahrungsmitteln haben, dass die versorgt werden. Da wurden sieben Leute umgebracht und seitdem gibt es eine Versorgungskrise im Gazastreifen, einfach weil internationale Hilfsorganisationen sagen, unsere Arbeiter sind dort nicht sicher, deswegen operieren sie nicht dort. Endeffekt ist, dass die eh schon menschenunwürdige Situation äh, für die Leute in Gaza noch viel schlimmer wurde. Ähm, dann the state of hunger in the Gaza Strip in recent months, the IPC report, an initiative involving more than 15 international, okay, that you published in March, determined the Gaza Strip was on the verge of famine. Also, das ist im späten März. Es ist, wir sind mittlerweile im Oktober, für die, die es nicht mitbekommen haben. Das heißt, in den letzten sechs Monaten, März ist dritter, nein, in den letzten, letzten sieben Monaten, äh, hat sich die Lage nur verschlechtern können. Und seit sieben Monaten ist Gaza on the verge of famine, also dem droht eine Hungersnot. Und mittlerweile kann man davon ausgehen, dass wir derzeit in Gaza eine manifeste Hungersnot haben. Gaza's residents suffering from catastrophic food insecurity. Warte mal, eine Seite zu früh. This constitutes phase 5 of the IPC or Integrated Food Security Phase Classification with half of Gaza's residents suffering from catastrophic food insecurity. According to the accepted international standard, an area is in a state of famine when at least 20% of households, households face extreme food gaps and at least 30% of children suffer from severe malnutrition. 
According to the, to the report, in February and March 2024, the entire Gaza Strip was in phase 4 of the hunger scale, with some households already at phase 5 of acute food, food insecurity. 55% of households in the north, 25% in Ga central Gaza, and 25 in the south. The report pre uh, predicted that the situation would further deteriorate in the coming months, with a projected 70% of households in the north, 50 in, the, in central Gaza, and 45 in the south, reaching phase 5. So, das heißt, Gaza, in Gaza herrscht eine Hungersnot. Man kann es nicht anders sagen. In Gaza herrscht eine Hungersnot, die auch verstärkt wurde durch israelische Politik. Entweder dadurch, dass äh, für eine lange Zeit humanitäre Hilfe nicht in den Gazastreifen konnte und dass auch mittlerweile wieder im Gazastreifen stattfindende humanitäre Organisationen, ähm, organitäre, äh, humanitäre Hilfsorganisationen, getroffen wurden von israelischen Raketen und ihre Arbeit dort eingestellt haben. Sie mitunter wieder hochgefahren haben in eingeschränktem Maße, aber ja, es hat sich nicht äh, systematisch verbessert. So. Wir lesen jetzt hier ein Zitat. There is no food or water here. In fact, there is nothing here. You can't get food either in the market either. No can flour, uh, no, no can food, flour or rice. There isn't even barley left. Sometimes we manage to find kubitsa uh, growing by the roadside or in fields and we pick it. If we manage to find some cardboard or wood to make a fire, we cook it in water and then eat it for a day or two and at least manage, manage to sleep better at night. Also, die finden Karton, kochen das in heißem Wasser, also um, kochen das in Wasser, und dann essen sie das, damit sie irgendwas im Magen haben, damit das Gefühl des absoluten Hungers sie nicht so erfasst. Hat de facto keinen Nährwert für den Körper, aber sie können zumindest schlafen. Das heißt, sie freuen sich, A, da ist Karton, ich habe was zum Essen. And now it's almost our only source of food. In the last four days we didn't sleep at all because we're so hungry. We didn't eat a single thing. In vier Tagen nichts gegessen. Während dort ein Krieg ist, während die aufpassen müssen, dass sie sich in Sicherheit bringen vor Raketen. We couldn't get any food. All I do is look for food all the time. And I can't stop thinking about at night either. Everyone here in the camp is pale with hunger and can barely stand on their feet. Ja. Dann, was haben wir hier? Ah ja, das, ja, ja, ja. Um, ich lese und wenn ich es nicht mehr kann, dann müsst ihr es selber lesen. Hier rennen wir an die Stelle. Uh, da geht es jetzt um ein Kind, das neu geboren wurde. Yassan was born with muscle disease and was treated in hospitals in Gaza and Jerusalem. In the last four years he got physiotherapy and we kept him on a special diet, which allowed him to have a normal life. We couldn't get Yassan the food he needed, not eggs and not any fruit or vegetables. There were hardly any available, and what was available we couldn't afford. Not a lot of aid made it made it there. They, they all, mostly gave out canned goods and grains. Other than that, we mostly had bread and tea. At lunchtime, we'd make him semolina porridge, and because it was impossible to get fresh milk, we used powdered milk. Sometimes I went all the way to Rafa uh, to look for semolina for him, and when I couldn't find any, I bought him halva. Uh, we couldn't get the medication he took before the war either. Obviously, he didn't get any physiotherapy. There was no water, electricity, and it was dirty. All of our children had upset stomachs because of poor nutrition. Yasan weighed 15 kilos before the war and was quickly losing weight. We decided to move to Rafa 35 days ago, hoping to find medication and healthier food for him here and a cleaner environment. But even in Rafa, he co we couldn't get Yassan medication or proper food and he kept getting worse. I took him to Abu Yusuf Anaha Hospital and the doctors examined him and said he, would be he, would ha he had to be hospitalized for malnutrition and severe weight loss. He also had phlegm buildup in his chest. Uh, Schleim, danke. Uh, they fed him intrave intravenously and put him on inhalation oxygen, but he kept getting worse. On March 2nd, 2024, I brought, I brought him clean clothes. When we were dressing him, I looked at him and my heart ached so much. He was all skin and bones. He was half his weight. Von 15 kilo auf 17 kilo runter. On March 3rd at 4 a.m., my wife called me and told me a son had passed away. I went to the hospital straight right away. I hugged him. 
Ja. Ja, ja das sind Geschichten. Ah, fuck. Ähm, Chat. Thema, das was, das was jetzt Thema ist, lassen wir. Das lassen wir, das. Ähm, wir, wir sprechen über das. Also Unterernährung äh, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass man sich infiziert. Vor allem Kinder sind davon betroffen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eine Infektion zum Tod führt, ist dadurch gesteigert, dass man unterernährt ist. Wenn man unterernährt ist, hat man nicht die Energie, hat der Körper nicht die Energie, ähm, sich, gegen die, äh, sich gegen die Erreger zu wehren. Is significant It significantly extends recovery time from existing illnesses and injuries and increases the chance of long-term health effects. There's already a high mortality rate among children in Gaza due to the combination of malnutrition and existing diseases. Okay. Um, ja, ich, 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 ich glaube, wir haben eigentlich jetzt da den Hauptpunkt um, verstanden. Ich kann euch allen empfehlen, zumindest diesen Bericht euch durchzulesen. Er ist nicht lang. Um, und er ist auf jeden Fall die Zeit wert, die ihr damit verbringt, ihn zu lesen.